എല്ലാവർക്കും ലിജീസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അതൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ മഴയുണ്ടോ ചൂടാണോ വെയിലാണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു വെയിലുണ്ട് ചൂടുണ്ട് കൂടുതലും ചൂടാണ് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരേ മഴയും കിട്ടുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ മഴയുള്ളൂ കേരളത്തിലത്തെ പോലത്തെ മഴയൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോളിഡേ ആണ് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ബോൾബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഹോളിഡേ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഹോളിഡേയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ടൈമിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും നേരം കിട്ടാറില്ല രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഹോളിഡേ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മോർണിംഗ് വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അല്പം വൈകി കേട്ടാണ് എനിക്കത് നമുക്ക് വൈകി എണീക്കാനൊക്കെ അപൂർവ്വം ദിവസങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്പം വൈകി എണീച്ച് അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടൻ്റെ ചായ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചായ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്പെഷ്യലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല പോലെ അത് വീർത്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഇതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ദോശപ്പൊടി എന്നും പറഞ്ഞ് ദോശ മിക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേഗത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം വേറെ എന്തൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലി തിരക്കുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാലും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇഡ്ഡലി ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചേക്കണം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഉണ്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ചായ അരി ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ചായ അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇഡ്ഡലിയുടെ ജോലിക്ക് കിടക്കാൻ ചായ റെഡി അപ്പൊ ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചായ ഞാൻ നീക്കി വെക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ സെന്ററിൽ ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന തട്ടുന്ന ഇഡ്ഡലി ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീർത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പൊ മുകളിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെന്ററിൽ തന്നെ ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ അതവിടെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ മാവ് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിൽ എടുത്തേക്കണം വേഗം എളുപ്പത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത്
ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ശകലം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശകലം ചൊറുക്കിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിനീഗർ അപ്പോൾ അതൊരു ശകലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ അരച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചട്നി അരച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ചട്നി നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത തട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഇഡലിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഈ തട്ട് മാറ്റി അടുത്ത തട്ട് വയ്ക്കട്ടെ അതാ നമ്മുടെ ഇഡലി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല സൂപ്പർ ഇഡലി ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ അടുത്ത തട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇതിമ്മയൊക്കെ വെളിച്ചണ നല്ലപോലെ തൊട്ട് വെട്ടി കൊടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഡലി വേഗത്തിൽ വിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ മസാല ദോശയൊക്കെ അഞ്ചു കളിച്ചു വന്ന നേരത്ത് മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആയിട്ട് നീക്കി നിൽക്കുന്ന ബാക്കി മാവും ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ചട്നി താളിച്ചൊഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തിരി ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇത്തിരി ഉണക്കമുളക് വറ്റൽമുളക് അപ്പോ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്താ ഇത് ഇവിടെ ബന്ധിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സെറ്റ് ഇഡലിയും റെഡിയായി അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഓഫാക്കി നീക്കി വെക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇഡലിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഇഡലി കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം പാക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പാക്കറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല കേട്ടോ ദോശ മിക്സിന്റെയും ഇഡ്ലി മിക്സിന്റെയും ഒന്നും അങ്ങനെ പാക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കുതിർത്തി അരച്ച് ഉണ്ടാക്കണം ജോലി തിരക്കുള്ളപ്പ ഇതൊക്കെ നല്ലതാ എല്ലാം നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇഡ്ലി കേട്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് അടിപൊളി പിന്നെ നമുക്ക് ചട്നിക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഓയില് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒത്തിരി കടുക് ഞങ്ങളുടെ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ലിയും ചട്നിയും ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നാളെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിതാ ഇവിടുത്തെ കണ്ടില്ലേ മേളം ഇതെല്ലാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇന്നതാ ഉച്ചക്ക് എത്തിക്ക് എനിക്ക് ചേമ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കണം ചേമ്പ് അപ്പൊ ചേമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേമ്പ് ചെറിയ ചേമ്പ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ നാട്ടിൽ നിന്ന് വറുത്തു കൊണ്ട് നിൽക്കണതിനും കൊണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതാ കായ പച്ചക്കായ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ജോലികളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കട്ടെ കേട്ടോ അഞ്ചു എന്താ പരിപാടി അവിടെ അതെടുത്ത് എന്തോ ഐസ്ക്രീം പരിപാടി ഒപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഐസ്ക്രീം ആവോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഐസ്ക്രീം ആവുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ആരുവിനും ഒന്നും ഇല്ല ആരുവിനെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടനെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്ക
ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് എടുക്കണം അല്ല പിന്നെ അഞ്ജുനോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അഞ്ജുന പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ടൈം ഒന്നുമില്ല അഞ്ചു വളരെ മിസ് ചെയ്യും അഞ്ജുന് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൊട്ട് എക്സാം തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് വർക്കുകളുണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വളരെ മിസ് ചെയ്യണം അഞ്ചു മിസ് ചെയ്യാം ഞാൻ മാത്രം ഞാനും മിസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ജോലികളുണ്ട് ബൈബിളൊക്കെ എഴുതാൻ കിടക്കണം ഒത്തിരി പേജുകളുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഡേറ്റിന് എഴുതി തീർക്കുമോ കൊടുക്കുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സമയം കിട്ടി എഴുതി തീർത്താൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം പാത്രങ്ങളെല്ലാം എന്താ കഴുകിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ വെക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കാണ് തേങ്ങ ഞാൻ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ ഇത്തിരി ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കോലം തക്കോലം എന്താ ഒരു ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശകലം കറുകപ്പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളക് പിന്നെ അതാ ഒരു മൂന്നാല് കരയാമ്പു ഇത്രയും ഐറ്റംസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നല്ല പോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട പൊടികളും കൂടെ ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശകലം പിന്നെ അതാ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചൂടാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചൂടാക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല അതൊരു ശകലം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗരം മസാലയുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം ഗരം മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ശകലം ചേർക്കും ഈ പൊടികളും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട എന്നിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരയ്ക്കാറ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ശകലം വെള്ളം ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ചേമ്പൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊണ്ട് പുറത്ത് തൊലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ജോലികൾ ബാക്കി വെക്കുന്നു പിന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് നീക്കി വെക്കണം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുള്ളപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള സമയത്ത് അരച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ചേമ്പ് കറി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടമാണ് വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ചേമ്പ് കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇത് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓഫാക്കി ഇതിൽ ചേമ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചേമ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതാ നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബോളയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആ മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊരു മൂന്ന് വിസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ അരയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ ആ ജാറിലിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ടും വരാൻ വേഗം പിന്നെ ഇനി കായ കട്ട് ചെയ്യണേ എനിക്ക് തോരൻ വെക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വേഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കായ്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എന്താ കായ തോരൻ വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വാരി ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി അടുത്തിട്ട് ചോയിലൊഴിച്ച് കടുകൊക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കടുക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്തിരി ഒരു സംഭവം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചേമ്പ് വറുത്തരച്ച
കേരളത്തിലത്തെ പോലത്തെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇളം കായാണ് പെട്ടെന്ന് വലുത് കിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ധാരാളം മതി പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേടിക്കാം അപ്പതാ നമ്മുടെ തോരനിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓഫ് ആക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചേമ്പ് കറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തിരി നേരം ആയിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ആക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ വേഗത്തിൽ തന്നെ അരിയൊക്കെ കഴുകി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോറ് വെക്കാനുള്ള അരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കർ വേഗം അടപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഇതായിപ്പ് റെഡി ആയി ഒരു വിസില് വന്ന ചോറ് വരിക അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇത് താളിച്ചു ഒഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താളിച്ചു ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശകലം ചോറുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വരട്ടും നമ്മൾ ഇത്തിരി കറി വെക്കില്ല ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത്തിരി കടി കിട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി റെഡി ആയി തോരനൊക്കെ റെഡി ആയി അപ്പോ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതുപോലെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റി ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലിജി സ്ലോഗ്സ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തന്നെ മറക്കരുത് വേണ്ടി നോക്കുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ബൈ